あ始まりました「深み」今回のお相手はアンジュルムの竹内あかりとアンジュルムの勝田里奈です、えー、ハロープロジェクトのメンバーが毎回交代して進行していくこの番組、えー、アップフロントグループに所属するさまざまなアーティストの制作の裏側について迫っていく番組です、えー、普段は見えない部分をこのチャンネル限定で公開していきますのでたっぷりお楽しみください私たちのレコーディングやリハーサルメンバーが紹介するヘアアレンジやメイクなど制作の過程をお届けしていきますということでまずは MC2 人の裏側に迫っていこうと思います、うん、じゃあまずはですね、うん、リハやレッスンで言われて、うん、なるほどと感じたことなんですけれども、はいはい、言葉ですね言われた言葉なんですけど、うん、まず私からいきたいと思います、はい、私はリハで 120% できないと本番で 100% はできないという言葉なんですけど、うん深いですねそう深いんですよ<笑>でも実はこの意味をあまり今までなんか深く考えたことがなくて、うん、でもなんか今回この言葉を実際に言われたのがあの先日6月18日の日本武道館公演のリハーサルの時に、うん、あの、うん、本当にこのままこの言葉をスタッフの方にダメ出しでみんな全体で言われたんですけれども。<笑>この言葉を言われたのはきっとアンジュルムが久々に1年ぶりくらいに、うん、あの伊勢レイラちゃんと太田遥ちゃんという新メンバーの2人が加入して、うん、初めて大きなステージに立つということで、うん、なんかもう一度私たち自身も初心に戻るというか、うん、そういう意味も含めてこの言葉をスタッフの方が言ってくださったんだなと思うんですけどなんかよくこの意味を考えてみると確かにスタジオでリハーサルしてる時に。うんあのなんだろう自分の限界をさらに超えたもっと上を目指すというかそういうことができなかった場合日本武道館っていうかなり大きなステージですっごいたくさんの方の前でパフォーマンスするってなった時になんかやっぱどうしても緊張が、うん、なんだろう取れ,取れないしやっぱ何回やってもやっぱどうしても慣れることができないステージで。スタジオでできなかったのに本番で頑張ろうって言って突然できるってことは絶対にないなってなんかこう改めて私たち自身もすごく初心に戻ったこの言葉をきっかけで戻ることができたなと思ったしそれをこう新メンバーの2人に知ってもらえたというか改めて理解をしていただけしていただくというかしてもらえたんじゃないかなと思うとなんかすごくことこの言葉の意味が深いなってすごく考えさせられたのでなるほどと私も。あのもう残り少ないんですけれども、うん、私も本当にあの改めて初心に戻って頑張っていきたいなっていうふうに思ったのではいなるほどと感じましたなんだろうリハーの時にやっぱちょっと抜いてやってるとやっぱもうできなくなっちゃうから本番とかだと全然、うん、なのでやっぱなんか、うん、そのリハーサルとかも何回も何回もやるから疲れるんだけどもやっぱそれをやっぱね、うん、超えていかないと。こうどんどんいいパフォーマンスはできないなと改めてこう感じたので、うん、ずっと長いことやってるとそういうことを忘れてきちゃうのでしっかりと<笑>あのこの言葉を思いながら今後もやっていこうと思います。はい、私はですね、はい、あのー、なんだっけな、そうあの会場でそう本番ホールツアーの会場のリハーサルをやっているときに、そう本番前のリハをやっているときに、うん、そのすごい音がちょっと聞きづらくて音響的な問題が。うんうんで聞きづらくてでそれをこうなんだろうあの音響の方とかに相談したらこうファンの方が入ったりそうお客さんとかがたくさん入ったらこうなんか聞こえやすさとかも変わってくるから、うん、ちょっと一旦これでやってみようって言われて、うん、最初はなんか「え大丈夫か?」って思ったんだけどもだけどなんか本当にそう本番やったら<笑>そのこう人がたくさん入ることによって聞こえ方が全然変わってきてすごい聞きやすくなったから。なん,かそのなんでかっていうのは分からないんだけども、うん、あそういうこともあるんだっていうのをこう今回あのそのツアーホールツアー10か所を回ってこういろんなところ今まで行ったことない会場とかもたくさん行かせていただいてでその中でまあこういろいろなんかそういう環境とかも全然違かったから、うん、あこういうことってあるんだなっていうのを初めてこう実感したので、うん、なんか今後はそういうのもなんだろうちゃんと。思いながらこうリハーサルとかまあ本番とかやっていこうというふうに思いました、うん、はい、はい、ということでですねそれでは今回のアップカミまずはこちらからモーニング娘ワンナイン青春ナイト小田さくらのコーラスレコーディング6月12日リリースになりましたモーニング娘ワンナインのニューシングルから青春ナイトの小田さくらのコーラスレコーディングの様子をご覧ください私の人生エンジョイ
します。そこに君がいなかった全部嘘になるかなずっとそばにいるよって言ったことをもう忘れたの。そこに君がいなかった全部嘘になるからずっとそばにいるよって言ったことをもう忘れたのそこに全部ずっと言いたことをもう忘れたのそこに全部ずっと言いたことを
。どうでしたか。そうですね。まあ、A メロ B メロサビってもうほとんど歌ってたから、すごいなって思いましたね。<笑>ねうん、さすが小田さくらちゃんだなって思ったんですけど、ねうん、なんか私たちヤンジェルムも自分たちの曲が出るときに、うん、まあレコーディングをして、その時にあのー、コーラスも。あのレコーディングするんですけどもなんかコーラスってもともと音源を頂い,いてるわけじゃなくてその場で,、ね、の場でピアノで、うん、あの音をこうディレクターの方が弾いてくれてそれをもうそこで覚えてすぐそこで歌うみたいな感じなので、うん、本当にちょっと音程が難しくて、うん、なんかみんないつも苦戦しながら頑張ってやってるんですけど、うん、でもすごいねすごく綺麗な美声を、ねね、聞くことができてやっぱさすがだなって思いました。はいはい、えー、以上「モーニング娘。ワンナイン青春ナイト」小田さくらのコーラスレコーディングでした元気に頑張っていこうね一番最初のデビュー当時。のピンククレスってめっちゃピンク派で可愛いっていう印象だったと思うのでなんかまたそういうのを今回出せたらいいなって一人の小林光っていうそのストーリーがこう出来上がるように皆さんにお届けできたらいいなって思ってますなんかピンククレス今まで見てなかったけど一回ツアー行ってみたらなんかいいじゃんって思ってほしいなって思いますなんかこうピンククレスのグループとしての印象をまた違うものに見せるように頑張るのでぜひぜひ一回足を運んでみてほしいなと思います見に来てね続いてはこちらですビヨーンズメガネの男の子ミュージックビデオ撮影メイキング8月7日にリリースになりますビヨンズのニューシングルからメガネの男の子のミュージックビデオ撮影メイキング映像をご覧ください今日もすし詰め通学電車されど辛くはないんですいつもの車両のいつもの場所で気になるあの子に会えるから名前も知らぬメガネの男の子メガネの男の子っていう、まあ、漫画の世界観をこのミュージックビデオで表現してますでそのまあメガネの男の子っていう漫画の世界観の延長線で漫画フレームっていうものが一個まあモチーフになってまして、まあ、冒頭のところでまあみんながこうちょっとアクセクしながらあの頑張って芝居するっていうのがまあ一番最初の見どころかなと思ってますまず,まず1位の今回そのビヨーンズっていうまあ12人組っていうまあアイドルグループだと人数が多いグループだと思うんですけどまあそのグループの,そのお話のストーリー部分だったりまあこう広いプラットフォームで踊ったり夜の世界観でライティングしてる電車の中で踊ったりそういうのがまあこの電車っていうモチーフがまあマッチするなと思いました。あの私は研修生時代に2回あのキュートさんの MV に出演させていただいたことあるんですけど自分たちの MV ってなるとちょっと違いますなんか,か、はい、感じることが楽しみます。
さ、
けどあっという間あっという間あっという間あっという間あっという間あっという間あっという間あっという間あっという間あっという間あっという間あっという間あっという間あっという間あっという間あっという間あっという間あっという間あっという間あっという間あっという間あっという間あっというなんかすごく世界観がはっきりしているなってこう、うんうん、ハロープロジェクトのコンサートの時にこう披露しているのを見ててずっと思っていたのでミュージックビデオってどんな感じになるんだろうと思って見てみたらすごくやっぱ世界観がもうはっきりしすぎてて、うん、すごいなんか物語を見てるみたいな感じですごいなんか面白かったですね。見応えがすごいね。しかも桜綺麗だったし<笑>ね。なんか電車とかも本当にリアルに電車を使ってるから、ポスターとか細かいところまでこだわりがね,ね全部ビヨンド仕様になっていて、いやすごく面白いなって思いました。ねうん、以上ミヨンズメガネの男の子ミュージックビデオ撮影メイキングでした。大丈夫。私がそばにいるよ。アンジュルムの竹内あかりとアンジュルムの勝取奈がお送りしているアップカミ続いてはこちらですモーニング娘ワンナイン羽川金のヘアセット講座です今回は忙しい朝にできる簡単なヘアセットを実践してくれていますそれではご覧くださいモーニング娘ワンナインの羽川金です今日は朝起きた寝起きの寝癖の状態から髪の毛をセットして家を出るまでのなんていうんですか流れをやってご紹介していきたいなと思うんですけど、まあ朝起きてからしばらく時間が経ってしまったので、ちょっとちょっと寝癖も取れてきたぐらいの時なんですけど、一応今から綺麗に髪の毛をセットしていきたいと思います。180度にします。180度にしてこれを温めている間にドライヤーを使って髪の毛をブローしていくんですけど、その時にこれを一緒に使っています。これは楽々まっすぐ伸ばせるっていうミストなんですけどこれを髪の毛全体にかけて髪の毛を伸ばすとちょっと伸びるのでアイロンが楽になりますなんか全体にかけすぎると結構ペタッとしちゃうのでうねりすぎてるところだけちょっと手で引っ張り軽く軽く引っ張りながら伸ばしていきますその後は冷風で髪の毛に冷風を当てていくと髪の毛が傷みにくくなるっていうのをあの情報として聞いたことがあるのでいつも私はそれをやっていますあったかいところにしっかり冷風をかけて髪の毛をまずは冷ましてあげますそして次は、えー、後ろ髪に行くのではなく前髪からやっていきたいと思いますその時はもうこれはあの単純な水なんですけど水を前髪に当ててブローしますちょっと湿らせて溶かしますなんかあんまり丸めるとかも意識しないで湿らせて軽く乾かすぐらいでも伸びるのでもう一段階弱めの温風でやりますこれぐらい私はえっ、ー、とこっちに髪の毛がうねっているんですね前髪がだからあえてこっちにすることによってそのこっちの癖が治るよって言われたのでこっちに流しながらいつもドライヤーをかけてます前髪も冷風を忘れずにかけますこんな感じで以上でドライヤーの役目は終わりました続いてアイロンをかけていきたいと思いますゴムを使ってなんかこうピンで留める方もいらっしゃるんですけど私はゴムを使って三四段階ひどい時は四段階ぐらいに分けて縛ってます真ん中で分け目を作って2個に分けますそしたらこう後ろの髪も前に来るのでやりやすいなって思うので前にしていますあのちょっと伸ばしながらやってあげるんですねアイロンかけてる手じゃない左手で伸ばして挟んでちょっと伸ばしつつやってあげると伸びた状態でアイロンをかけられるのでよりストレートが綺麗に。できるんじゃないかなと思います私はいつも伸ばしたらちょっと内巻きにするようにしてますストレートよりやっぱちょ,ちょっと内巻きにした方がいいかなと思うので最後に溶かして一段目は完成しましたこれを何回も繰り返していくんですけど今日はねあのそんなに時間も経っていて寝癖がそんなにひどくないので3段階に分けますだからこう
一番上のあたりを取ってまた後ろで半分に分けて2つにします私本当に毛量が多いので困ってるんです本当に左側の一番前ここここが一番私癖が激しくてなんかもう起きた時から巻き髪巻いてるみたいな感じの癖っ気がついちゃってるのでそれをしっかり伸ばしてあげます200度とかにアイロン設定はした方が伸びはいいのかもしれないんですけどやっぱり髪の毛は傷まないのが一番あの一番かなと思うので180度に抑えてやってます最後は今縛っちゃったのできっとここの頭の分け目がちょっと崩れてるなと思うので少し後ろにかき上げてまっすぐになるようにそしたら最後のブロックは本当はこう髪の毛あるじゃないですかこのままかけるんじゃなくてそうするとやっぱ顔が見えなくなってしまうので少し後ろに持っていきながら。アイロンをかけてあげます表面が一番見えるところなので一番丁寧にまっすぐなるように後ろの方とか自分じゃ見えない部分なのでうねってるかどうかあんまり分かんないと思うんですけど後ろの方は特にこう持って伸ばしてかけてあげると見えないけどきっと。うねりは取れていると私は信じていますこんな感じでアイロンは終わりましたこの後はですね仕上げにスプレーをかけていきますこちらのスプレーなんですけどこれはツヤが出るスプレーになるのでこちらを最後にかけていきたいと思いますこれも一回半分に分けてあげた方が内側とかもかけやすいのでまず内側に軽く振ってそしたら外側に軽く本当にかけすぎたらかけすぎたでぺったーんってなってちょっとあんまりいい感じにならないので軽く振ってフォームで溶かしてあげますはいというわけでこんな感じで私の、えー、これで私は家を出ることができますこんな感じで今ストレートにしてみたんですけど今この朝の状態からここまでは今10分15分とかで割とできたりするので結構忙しい朝でも簡単にストレートヘアになるんじゃないかなと思うのでぜひぜひ参考にしてみてください以上モーニング娘ワンナインのハガヤカネでしたはいヘアセット講座どうでしたか、はい、いややっぱなんかあの10分ぐらいでねできるからいいですね、うん、あれそうですね、うんはい、なんかすごくあの本当にすごいまっすぐにツヤツヤになってたから、うん、なんか短時間であ,あそこまでできるっていうのはすごくね、うん、いいことだと思いますからはい、はい、ぜひやってみたいと思います、はい、以上「モーニング娘。ワンナインハガアカネのヘアセット講座でしたありがとうとう竹内あかりとカツサリナがお送りしてきた後髪お別れの時間となりましたはいさあ気になった何かありましたかたやっぱあのビヨーンズのあのメガネの男の子のミュージックビデオはすごいなんかねなんかちょっと全部見たくなりました、うん、そう今回はメイキングだったからちょこちょこだけだけど、うん、本当最初から最後までどういう感じなんだろうってすごい興味が湧いたのでチェックしたいと思います、うんはい、私はあのモーニング娘。ワンナインの羽川かねちゃんのヘアセットコードなんですけど、うん、私もなんかそのあの VTR を見ていて、うん、あ自分だったら何してるかなって考えた時に、うん、あのヘアブラシを使って私は忙しい朝で、うん、あとなんかすごく私癖毛だからうねうねしちゃうんですけど、うん、朝寝起きでストレートなことはまずないんですけど、うん、そのヘアブラシを使うことによってもう本当にまっすぐになるしなんか髪質もすごくなんか。さらっとするから私は忙しい時にそのヘアブラシを使っているなと思ったから、うん、なんかあの
ハガちゃんのその何アイロンでやるっていうのもすごく私も実践してみたいなと思ったけども、うん、私もヘアブラシをやっているのでそれもすごくおすすめしたいなと思いましたなるほど、はい、魔法のヘアブラシ魔法のヘアブラシなので<笑>はい、はい、よかった<笑>はい、えー、アップカミではアップフロントグループに所属するさまざまなアーティストの制作の裏側に迫っていきます、えー、普段は見えない部分をご紹介していきますのでチャンネル登録もお願いしますえ今回のアップカミお相手はアンジュルムの竹内あかりとアンジュルムの勝田里奈でしたさようなら,うなら